প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজকে আমি ফটোশপ সিএস6 এর এডিট মেনুর কন্টেন্ট এভার স্কেল কমান্ডটি নিয়ে আলোচনা করব তো কন্টেন্ট এভার স্কেল কমান্ডটি এখান থেকে যদি আমি মাউসে বাম বাটনে ক্লিক করি তাহলে সেটা अप्लाई হয়ে যাবে বা সেটা কাজ করবে এখানে অথবা অল্টার শিফট কন্ট্রোল সি কিবোর্ড থেকে শর্টকাট কি কমান্ড প্রেস করলে একই সাথে কন্টেন্ট এভার স্কেল কমান্ডটি এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো এই কমান্ডটির মাধ্যমে আমরা কি কাজ করতে পারি ফটোশপ সিএস6 এ সেটাই আমরা দেখব তো এখানে আপনারা একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন আমি একই ইমেজ তিনটি লেয়ারে নিয়েছি এবং তিনটা লেয়ার তিনটি নামকরণ করেছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজে দুই পাশে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট পিছনে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে দুই পাশেই তো এখানে আমরা চাচ্ছি যে এই ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঢেকে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ইমেজটাকে দুই সাইডে বড় করে বা বাড়িয়ে ট্রান্সফার্ম করে আমরা এই যে পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটাকে ঢেকে দেবো অর্থাৎ ইমেজের ওয়াইটটাকে আমরা বাড়াবো দুই দিকে এটা আমরা একভাবেই করতে পারি তো ফ্রি ট্রান্সফার্ম প্রথমে আমাদের প্রথমে আমাদের মাথায় আসবে যে ফ্রি ট্রান্সফার্ম করে আমরা এটাকে দুই দিকে বাড়াতে পারি তো সেই জন্য আমরা কন্টেন্ট অ্যাওয়ার এবং টেক্সট যে দুইটা লেয়ার রয়েছে দুইটা লেয়ারের ভিজিবিলিটি অফ করে দিলাম এবং ফ্রি ট্রান্সফার্ম যে লেয়ারটা ক্রিয়েট করেছে সেই লেয়ারটার ভিজিবিলিটি অন করে সেটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে হাইলাইট করে নিলাম হাইলাইট করে নিয়ে এডিট থেকে আমরা ফ্রি ট্রান্সফার্ম চলে যাব তো কন্ট্রোলটি প্রেস করলেও ফ্রি ট্রান্সফার টুলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছি ফ্রি ট্রান্সফার টুলের পাউন্ডিং বক্স চারপাশে দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমরা কিউর থেকে অল্টারকে চেপে ধরে এভাবে ড্রা করি তাহলে কিন্তু আমরা এভাবে খুব সহজেই এটাকে দুই সাইডে ট্রান্সফার করতে পারলাম কিন্তু দুই সাইডে যখন ট্রান্সফার্ম করে বাড়ালাম হোয়াইটটাকে কিন্তু আমাদের ভিতরের যে মাঝখানে ইমেজটা দেখুন কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ড যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারও সেই অরিজিনাল ইমেজটা রয়েছে তা আমি এবার ফ্রি ট্রান্সফার্মের যে লেয়ারের ভিজিলিটি আছে সেটা অফ করে দিলে আমাদের পূর্বে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন দুইটার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন যে এই ইমেজটা কিন্তু সাইডে বেড়েছে তার সাথে সাথে ইমেজের ভিতর যে সাবজেক্ট আছে অর্থাৎ এই ম্যানটা এবং এখানে যে সিঁড়িটা রয়েছে এই দুইটাই কিন্তু এখানে একই সাথে হোয়াইট হোয়াইট বেড়েছে অর্থাৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেড়েছে এটা অর্ড দেখা যাচ্ছে ইমেজের যে সাবজেক্ট আছে পিছনের সে সাবজেক্টের তুলনায় মাঝখানের যে মানুষ এবং যে সিঁড়ি আছে সে দুইটাও একই সাথে হোয়াইটটা বেড়েছে তো এটা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেড়েছে আমরা দেখবো এটাকে আরও নিখুঁত করার জন্য আমরা কী করতে পারি এখন আমরা কন্টেন্ট অ্যাওয়ার যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারের ইমেজটাকে অ্যাক্টিভ করলাম এবং সেই লেয়ারটাকে এভাবে হাইলাইট করলাম হাইলাইট সেই লেয়ারের সেই লেয়ারের ভিজিবিলিটি অন করলাম এবং কন্টেন্ট অ্যাওয়ারের লেয়ারটাকে হাইলাইট করলাম হাইলাইট করে নিয়ে এখানে আমরা আরও আরও কিছু কাজ করতে পারি যেমন আমরা এখানে রেক্টাঙ্গুলার মার্কেট লেভেল সিলেকশন তৈরি করতে পারি সেলেকশন তৈরি করে আমরা অল্টারটি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে মুটুটা সিলেক্ট করে অল্টারটি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে এইভাবে এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিতে পারি কন্ট্রোল ডি দিলে ডি সিলেক্ট করে এটা আমরা কি এভাবে সাইডে ওয়াইড বাড়াতে পারি কিন্তু এখানে দেখুন মাঝখানে এটা কিন্তু অসামঞ্জস্যভাবে একটা লাইট দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ ইমেজটাকে যে জোড়া লাগানো হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি এই কাজটাকে আরও নিখুঁত করে করার জন্য আমরা কন্টেন্ট অ্যাওয়ার এডিট থেকে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেল এই কমানটা ব্যবহার করতে পারি তো কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেল এখানে ক্লিক করে আমরা কন্টেন্ট অ্যাওয়ারের বাউন্ডিং বক্সটা নিয়ে আসলাম এখন আমরা অল্টারকে চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে যদি এভাবে ড্রাক করি তাহলে দেখে আমাদের দুই দিকে সমানভাবে বাড়ছে এবং এভাবে আমরা হোয়াইটটাকে বাড়িয়ে ফেললাম এবার আমরা ইমেজটাকে পূর্বে যে ফ্রি ট্রান্সফার করেছি সেই লেয়ারটাকে ভিজিবিলিটি অন করে দিলে দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটার ভিতরে কত পার্থক্য ফ্রি ট্রান্সফার টুল দিয়েও কিন্তু আমরা দুই দুই সাইডের ইমেজটায় হোয়াইটটাকে বাড়িয়েছি এবং এখানে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার কমান্ডের মাধ্যমে আমরা হোয়াইটটাকে বেড়েছি কিন্তু এখানে কন্টেন্ট অ্যাওয়ারের মাধ্যমে যে হোয়াইটটাকে বাড়িয়েছি এ বাড়ানোর ফলে আমাদের ইমেজের ভিতরে যে সাবজেক্ট ইমেজের ভিতরে মূল অংশ যেটা আছে যে ম্যানটা এবং সিঁড়িটা সেটা কিন্তু এখানে হোয়াইট বাড়েনি কিন্তু ফ্রি ট্রান্সফার্ম দিয়ে করার সাথে সাথে কিন্তু এটার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সাথে আমাদের মাঝখানের যে সাবজেক্ট আছে সেটার হোয়াইটটাও বেড়েছে তো এখানে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার কমান্ডার মাধ্যমে যখন আমরা এডিট থেকে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেল এই কমান্ডার দিয়েছি তখন কিন্তু এখানে অপশন বাড়ে প্রোটেক্ট একটা অফ একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন তো এই প্রোটেক্ট অপশনের পাশে যে বক্স আছে এখানে দেখতে নান তো ড্রপ ডাউন আই করে ক্লিক করলে এখানে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট আছে এখানে শুধু নানই দেখা যাচ্ছে আর এখানে একটা ম্যান দেখা যাচ্ছে আইকন তো এখানে আমি প্রোটেক্টের যে বক্স আছে এটা নিয়ে আলোচনা করছি তো কন্টেন্ট অ্যাওয়ারের মাধ্যমে যখন আমরা এখানে অল্টার কি চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করলাম তখন কিন্তু আমার ইমেজে দুই সাইডে এভাবে খুব সুন্দরভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইটটা বেড়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়
অপশন বারে এখানে পাথটা সিলেক্ট করে দিও পাথটা সিলেক্ট করতে প্রথমে আমরা পেইন্ট টুল দিয়ে সিলেকশনটা করার জন্য আমাদের অবশ্যই পাথ দিয়ে সিলেকশন করতে হয় আপনারা যারা বিগিনারস লেভেলে রয়েছেন তারা অবশ্যই আমার পেইন্ট টুলের যে টিউটোরিয়াল আছে সেটা দেখে নেবেন তাহলে পেইন্ট টুল দিয়ে কীভাবে সিলেকশন করতে হয় নিখুঁতভাবে সেটা সেখান থেকে জানতে পারবেন তা আমি এখানে এভাবে পাথ ক্রিয়েট করব এখন পেইন্ট টুল দিয়ে আমরা এভাবে পাথ আঁকবো ইমেজের যে সাবজেক্টটাকে আমরা সিলেকশন করতে চাই সেই সাবজেক্টের এজ বরাবর আমরা এভাবে নিখুঁতভাবে পাথ আঁকবো এভাবে যতটা সম্ভব আমাদের নিখুঁতভাবে এখানে সাবজেক্টের এজ বরাবর আমাদের এভাবে পাথ ক্রিয়েট করতে হবে প্রয়োজন মনে করলে আমরা এটাকে জুম করে নিতে পারি তাহলে আমাদের এখানে দেখতে সুবিধা হবে কাজ করতে সুবিধা হবে তা আমি এটাকে জুম করে নিলাম তো এভাবে নিখুঁতভাবে আমরা ইমেজের সাবজেক্টের চারপাশে খুব সুন্দরভাবে পাথ ক্রিয়েট করব এভাবে পাথ ক্রিয়েট করার পরে এখানে যদি আমরা এডিটিংয়ের প্রয়োজন মনে করি আরও ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখান থেকে আমরা এটাকে একটু এখান থেকে আমাদের মডিফাই করা প্রয়োজন সেখানে আমরা ট্রাক করে এভাবে মডিফাই করে দিই আমরা জুম করে নিব জুম করে নিয়ে এখানে আমরা এই যে এজ বরাবর যে পাথটা আছে সেটাকে আমরা ট্রাক করে মাসে বাপনটা চেপে ধরে এবার অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে অ্যারো হেডটা নিয়ে মাসে বাপনটা চেপে ধরে এভাবে ট্রাক করলে সেটা আমরা এভাবে ডিসপ্লেস করতে পারবো তো এভাবে পাথ ক্রিয়েট করার পরে এখানে যে পেন টুলটা আছে সেটা পুনরায় সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে এই পাথের ভিতরে কার্সন নিয়ে মাসে ডান পাটে ক্লিক করবো ক্লিক করলে এখানে একটা ফ্লটিং বিস্ট আসবে সেখান থেকে মেক সিলেকশন ক্লিক করার সাথে সাথে মেক সিলেকশনের পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে এখন ফেদার রেডিয়াস ফেদার রেডিয়াস আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ পিক্সেল দিব আমি ওকে করে দিব ওকে করার সাথে সাথে আমার যে পাতটা আমি ক্রিয়েট করেছি সেটা সিলেকশনে কনভার্ট হয়ে গেল সিলেকশনে কনভার্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা লেয়ার প্যানেলের পাশে যে চ্যানেলস প্যানেলটা রয়েছে ক্লিক করলে চ্যানেলসের উপরে ক্লিক করে চ্যানেলস প্যানেলটা এভাবে ওপেন হবে পরে আমরা এখানে নিচে এখানে যে আইকনে দেখতে পাচ্ছি এখানে কার্সন নিলে দেখা যাবে সেফ সিলেকশন অ্যাস চ্যানেল এই আইকনে ক্লিক করলে এখানে একটা আলফা চ্যানেল ক্রিয়েট হবে অর্থাৎ এই সিলেকশনটা এখানে আলফা চ্যানেলের ভিতরে সেভ হয়ে গেছে এখন যদি আমরা আবার আলফা চ্যানেলটাকে এখানে অ্যাক্টিভেটেড করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো দেখুন আমাদের যে সাবজেক্টটাকে আমরা সিলেক্ট করেছি সেটুকু অনলাইন দেখা যাচ্ছে তো এভাবে আলফা চ্যানেলের ভিতরে সিলেকশনটাকে আমরা সেভ করে ফেললাম এবং এখানে আমরা এখন লেয়ার প্যানেলটাকে ওপেন করলাম ওপেন করে কন্ট্রোল ডি দিয়ে সিলেকশনটাকে দূর করে ফেললাম দূর করে এখন আমরা এডিট থেকে যদি কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেল এই কমেন্টটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের বাউন্ডিং বক্সে চলে আসছে এবং এখানে অপশন বারে প্রোটেক্ট যে অপশনটা আছে সেখানে সেই চারপার নানের ডান কর্নারে এখন ক্লিক করলে এখানে দেখুন পূর্বে শুধু নাম ছেলে এখন এখানে আলফা ওয়ান চলে আসছে অর্থাৎ যেটাকে আমরা এখানে সেভ করেছি আলফা চ্যানেলে সিলেকশনটাকে সেটা আলফা ওয়ান নামে এখানে চলে আসছে এবার আমরা আলফা ওয়ানকে এখানে প্রোটেক্ট করবো দেখে আলফা ওয়ানকে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে আমাদের এই যেটুকু অংশ আমরা সিলেক্ট করেছি সেটুকু অংশ এখানে প্রোটেক্ট হয়ে যাবে এবার আমরা অল্টারকে চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে এভাবে আমরা স্কেলিং করব অথবা হোয়াইটটাকে বাড়াচ্ছি দুই দিকে যত খুশি তত বাড়াতে পারি আমরা দেখুন আমাদের মাঝখানের যে সাবজেক্ট আছে সেটা কিন্তু এখানে খুব একটা পরিবর্তন হচ্ছে না সেটা প্রোটেক্ট করছে প্রোটেক্ট অপশনের ভিতরে রেখেছি সেটুকু এখানে প্রোটেক্ট হচ্ছে বাকি যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা এখানে কী হচ্ছে হোয়াইটটা বাড়ছে বাড়ছে বা কমছে আমরা যদি কমাই তাহলে কমবে বাড়ালে আরও বাড়বে তো আমরা যেটুকু প্রোটেক্ট করেছি সেটুকু সেটুকু এখানে স্থির রয়েছে অংশটুকু এবার আমরা এটাকে ওকে করে দিলাম এবার যদি আমরা কম্পেয়ার করি যে প্রোটেক্ট করার ফলে আমাদের ইমেজটা এডিটিং করার ফলে এভাবে এরকম হয়েছে বাইর বেড়েছে কিন্তু আমাদের সাবজেক্টটা স্থির রয়েছে এবার কন্টেন্ট অনলি কন্টেন্ট অ্যাওয়ার দিয়ে যেটা আমরা প্রোটেক্ট করিনি করে সিলেক্ট করে সেই ইমেজটাকে দেখে এডিটিং করার ফলে কেমন হয়েছে কেমন হয়েছে দেখুন এটা কিন্তু কিছুটা সাবজেক্টটাকে কিন্তু কিছুটা বাইরটা কিছুটা বেড়েছে দেখুন এবং ফ্রি ট্রান্সফার টুল টুল দিয়ে যেটা আমরা করেছি এটা কিন্তু অনেক পরিমাণে বেড়েছে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সাথে মাঝখানে সাবজেক্টটাকে অনেক এখানে হোয়াইটটা বেড়েছে কিন্তু কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়ে তার তুলনায় একটু কম হোয়াইটটা বেড়েছে এবং প্রোটেক্ট করার ফলে ইমেজটা দুই সাইডে ট্রান্সফার্ম করে বড় করেছি তখন কিন্তু মূল সাবজেক্টটা আমার স্ত্রী রয়ে গেছে এভাবে এডিট মেনুর কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেল এই কমেন্টের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ইমেজের হোয়াইট এবং হাইটকে বাড়াতে পারি আমাদের নির্দিষ্ট কোনো অংশকে স্থির রেখে তো আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনারা এই কমেন্টটার সম্বন্ধে আরও ভালো জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন তো বাংলা টিউটোরিয়াল টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট